ചാപ്റ്റർ വൺ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് റൈറ്റ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വാട്ട് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ ഒക്കേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഒരു മാറ്ററിൽ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താതെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെൽട്ടിങ് ഓഫ് ഐസ് സോളിഡ് ഫോമിലുള്ള ഐസ് മെൽറ്റായിട്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള വാട്ടറിൽ കൺവേർട്ട് ആവുന്നു അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അവിടെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് ഐസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും വാട്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോഴും എച്ച് ടു ഒ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അതേപോലെ ഇവിടെ ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഫോമിൽ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതേപോലെ യൂഷ്വലി റിവേഴ്സിബിൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഐസ് മെൽട്ടായാലും നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്താൽ എന്താവും തിരിച്ച് ഐസ് തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഫോമഡ് പുതിയ രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ യൂഷ്വലി ഇറ റിവേഴ്സിബിൾ ഇത് ഇറ റിവേഴ്സ് അതായത് തിരിച്ച് നമുക്ക് അതേ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് ഇതിനെയാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുക ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫുൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ നെയിം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്താണ് മഗ്നീഷ്യം റിബൺ ബേൺ ഇൻ എയർ ഈ ബേൺ ഇൻ എയർന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും അവിടെ എന്താണ് ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് എയറിൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണല്ലോ ഉള്ളത് ബേൺ അതായത് ബേൺ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസും ഓക്സിജൻ ആണ് ആൻഡ് സോ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ടു ഗീവ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ നമുക്കതിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് മാഗ്നീഷ്യം റിബൺ ബേൺ ചെയ്യാണ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ സബ്സ്റ്റൻസ് വാഷ് ഗ്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അവിടെ വൈറ്റ് പൗഡർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഈ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വേരിയസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് നടക്കുന്ന വേരിയസ് ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഒന്നുകിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സംഭവിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഓക്സിജൻ ഗ്യാസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഗ്യാസ് ഫോമിലാണുള്ളത് അതേപോലെ ഓക്സിജനും ഗ്യാസ് ഫോമിലാണുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഏത് ഏത് ഫോമിലാണ് കിട്ടുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണുള്ളത് അല്ലെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ അതായത് ഗ്യാസ് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലുള്ള രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ആണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കളർ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് ശേഷം അവിടെ കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോൺക്രീർ ഫ്ലാസ്ക് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണുക താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഡയ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ളത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ സിങ് സിങ്കിൻ്റെ പീസസും നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോട്ടം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ടച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും എന്താണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ചില റിയാക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസും ആവാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് ശേഷം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ കോണിക്കർ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരു ഡയ അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു എസ് ടു ഗ്യാസും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു പുതിയ ഗ്യാസും ഇവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചിലതിൽ ഇത് ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രം ഉണ്ടാകാം ചിലതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചേഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡെഫിനിഷൻ ഫോമുല ചെയ്താൽ എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ പ്രൊസസ് ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ടു ഫോം എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നോ അതിലധികമോ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ടേംസ് ആണ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്ന കാര്യവും എന്നാലും റിയാക്ടൻസ് എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ആൻഡ് അണ്ടർ ഗോസ് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അതിലൊരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണ് ദ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ശേഷം ഉണ്ടായ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സോറി ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നും പറയുന്നു അതിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഒരു ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജനെ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് റിയാക്ഷന് ശേഷം ഉണ്ടായ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നും പറയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കേട്ടാൽ ആദ്യ ഓർമ്മ വരും മാത്സ് ഇക്വേഷൻസ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതും ഓക്കെ നമുക്കത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്താണ് മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യം റിബൺ ബേൺ ഇൻ എയർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ബേൺ ഇൻ എയർ പറഞ്ഞാലും ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ഓക്കെ ഗീവ്സ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്താണ് റിയാക്ടൻസ് ആരൊക്കെയാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനും പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡാണ് ഇവിടെ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ മാഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എഴുതി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നിൽ ക
ഓക്കെ ഗ്യാ അത് ഗ്യാ ഗ്യാസാണല്ലോ എയറിലാണുള്ളത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ അവിടെ ജി എന്ന് എഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ സിമ്പിളാണ് എം ജി ഒ ഇതും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോളിഡ് ഫോം പൗഡർ ഫോമിലാണല്ലോ സോ അതും ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതും ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് റിയാക്ടസിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് എഴുതി പറഞ്ഞു ഈ ആരോ മാർക്കിന് ശേഷം എഴുതുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സിനെയാണ് ആരോ മാർക്കിന് ശേഷം എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസിനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതൊരു ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ അല്ല ഇതിനെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ചില റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുക ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ടു ഫോം കാൽഷ്യം ഓക്സിഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ഈ കേസസിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും ഉള്ള ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈൻ ഇടും ഇതിന് ഡെൽറ്റ എന്നാണ് പറയുക ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുത്താലാണ് ഈ ടെം ഈ റിയാക്ഷൻ ടെക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എഴുതാം ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിലാണ് സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ അത് എഴുതാം എത്രയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതും എഴുതാം ഈ അരോണത്തിൻ്റെ മുകളിലോ താഴെയോ ആയിട്ട് ഓക്കെ ചില റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുക സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് അല്ലേ ആ കേസസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആരോ മാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതും സൺലൈറ്റ് ഓക്കെ ചില റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ എത്ര പ്രഷറിലാണോ നടന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് എ ടി എം പ്രഷറിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ എ ടി എം ട്വൻറ്റി എ ടി എം എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ ആ റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആരോ മാർക്കിൻ്റെ മുകളിലോ താഴെയോ ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചില റിയാക്ഷൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ലിബറേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് ഒരു ഗ്യാസ് ആണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് റിലീസ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മാർക്ക് ആരോ മാർക്ക് കൊണ്ട് അതിനെ കാണിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾക്കിത് കൊണ്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒരു ഗ്യാസും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഗേഷ്യസ് ഫോമിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ചില റിയാക്ഷൻസിന് ശേഷം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻസൊലിബിൾ സോൾട്ട് അതായത് ഡിസോൾവ് ആവാത്ത ഫോമിൽ കിട്ടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സോൾട്ട് അതിനാണ് പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിങ്ക് പ്ലസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഗീവ്സ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് സി യു കോപ്പർ ഓക്കെ ഈ കോപ്പർ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇൻസൊലിബിൾ ഫോമിലാവും ഉണ്ടാവുക സോ ഇതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കോപ്പർ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോമാണ് ഇൻസൊലിബിൾ ഫോമിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് താഴത്തേക്ക് കാരണം മെയിനായിട്ട് എന്താ ഡിസോൾവ് ആവാത്തതൊക്കെ താഴ് ഭാഗത്തേക്ക് സെറ്റിൽ ആവണമല്ലോ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അപ്പോ ഡയറക്ഷനും ഇത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില സമയത്തല്ല മോസ്റ്റ്ലി ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും കൂടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഉള്
ബ്രാക്കറ്റിൽ എ ക്യു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സി എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു ഈ റിയാക്ഷന് ടിക്സ് എടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് സപ്പോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നിക്കൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മളവിടെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ നടക്കുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നടന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് അവിടെ കെമിക്കലി റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഈ റിയാക്ടൻസുമായിട്ട് അത് അവിടെ കെമിക്കലി റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ടേംസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ഈ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഇതും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വരാനുണ്ട് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സോ നമുക്കിത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നല്ല ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ബൈ 